നമസ്കാരം സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് വീണ്ടും പത്ത് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇപ്പോൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പത്ത് പേരുടെ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവ് ആവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പത്ത് പേർക്ക് കോവിഡ് പത്ത് പേർക്ക് പരിശോധന നെഗറ്റീവ് ആയ ഒരു സാഹചര്യമാണ് നിലവിൽ കേരളത്തിൽ ഉള്ളത് കേരളത്തിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ വേറെ രൂക്ഷമായി വരുന്നു എന്നുള്ളതിനുള്ള സൂചന കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾ ആറ് പേർ കൊല്ലത്ത് നിന്നുള്ളവരാണ് ആറ് പേർക്ക് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊല്ലത്ത് നിന്നാണ് കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആറ് പേർക്കാണ് കൊല്ലത്ത് അതുപോലെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരം കാസർഗോഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് രണ്ട് പേർക്ക് വിധവും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരവും വളരെ ആശങ്കാജനകമായ രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇപ്പോൾ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടത് പുറത്തു നിന്ന് വന്ന ആളുകളിലാണ് അതായത് ഒരാൾ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്നും ഒരാൾ തമിഴ്നാടിൽ നിന്നുമാണ് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് എത്തിയത് അവർക്കാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇപ്പോൾ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ കാസർഗോഡ് രണ്ടും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാസർഗോഡ് രണ്ടും സമ്പർക്കം മൂലമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നെഗറ്റീവ് കേസുകൾ കണ്ണൂരിൽ മൂന്ന് കോഴിക്കോട് മൂന്ന് കാസർഗോഡ് മൂന്ന് പത്തനംതിട്ട ഒന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് നെഗറ്റീവ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതേസമയം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നുണ്ട് മൂന്ന് പേർ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിൽ മൂന്ന് പേരും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരാണ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഏറെ ആശങ്കപ്പെടുന്നത് അതിൽ ഒരാൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ കാര്യം നേരത്തെ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നതാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ അവരുടെ ജോലിയിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ വളരെ സുരക്ഷിതരായിരിക്കണം എല്ലാ പ്രക്വേഷൻ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ കർശനമായി മുഖ്യമന്ത്രി മുന്നോട്ട് വെച്ചതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറെ ആശങ്കാജനകമായി ഉയർത്തിക്കാട്ടപ്പെടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും മൂന്ന് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും അപകടകരമായി മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പേർക്കാണ് ഇതുവരെയും കേരളത്തിൽ മൊത്തമായി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേർ മാത്രമാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത് ഇരുപതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് പേരാണ് മൊത്തമായി ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് ഇതിൽ ഇരുപതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് പേർ വീടുകളിലാണ് നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നത് അൻപത്തി ഒന്ന് പേർ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നത് അൻപത്തി ഒന്ന് പേരായിരുന്നു ഇതുവരെയും ആശുപത്രിയിൽ കഴിഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും എൺപത്തി നാല് പേരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് അതേസമയം ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് പേരുടെ സാമ്പിളുകളാണ് മൊത്തമായി പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചത് അതിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് പേർക്ക് രോഗമില്ല എന്നുള്ള കാര്യം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടു ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കാര്യം ടെസ്റ്റിങ്ങൾ നടക്കുന്നു അതുപോലെ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട കേസുകളും ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ അതിഥി തൊഴിലാളികൾ സാമൂഹികമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നവർ ഇവരുടെയൊക്കെ ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് പേരുടെ സാമ്പിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിരുന്നു നേരത്തെ റാപ്പിഡ് പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹവുമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ പരിശോധന നടത്തേണ്ട ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് പേരുടെ സാമ്പിളുകളാണ് അയച്ചത് അതിൽ എണ്ണൂറ്റി ഒന്നും നെഗറ്റീവ് കേസായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ളവ ടെസ്റ്റിംഗ് നടക്കുന്നവയും അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥിരീകരിച്ചവ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുനഃപരിശോധന ടെസ്റ്റിന് അയച്ചിരുന്നു ഇടുക്കിയിൽ നിന്നാണ് മൂന്ന് പേരുടെ ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് പേരുടെ പുനഃപരിശോധന ടെസ്റ്റുകൾക്ക് അയച്ചത് അതിന് ടെസ്റ്റ് ഇതുവരെ അതിൻ്റെ ഫലം ഇതുവരെ വന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കുകയാണ് രണ്ട് പഞ്ചായത്തുകളെ കൂടി ഹോട്ട്സ്പോട്ട് മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഇടുക്കിയിൽ നിന്നും കാസർഗോഡ് നിന്നുമാണ് പഞ്ചായത്തുകൾ ഉള്ളത് ഒന്ന് ഇടുക്കിയിലെ വണ്ടി പെരിയാറും കാസർഗോഡിലെ അജാനൂരുമാണ് ഇപ്പോൾ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് മേഖലയിൽ പെടുത്തിയിട്ടുള്ള രണ്ട് പഞ്ചായത്തുകൾ സംസ്ഥാനത്ത് മൊത്തം നൂറ്റി രണ്ട് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളാണുള്ളത് ഇരുപത്തി എട്ടെണ്ണം കണ്ണൂരിലാണ് പതിനഞ്ചെണ്ണം ഇടുക്കിയിലാണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണൂരിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാൽപ്പത്തി ഏഴോളം പേരാണ് കണ്ണൂരിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത് കോട്ടയത്ത് പതിനെട്ട് പേരാണ് കൊല്ലത്ത് പതിനഞ്ച് ഇടുക്കിയിൽ പതിനാല് കാസർഗോഡ് പതിമൂന്ന് തിരുവനന്തപു